Hello, students! Então, mais uma aula de inglês para o pessoal do quarto ano, ok? Se vocês tiverem vendo essa aula pela manhã, good morning! Se tiverem vendo só à tarde, good afternoon! Agora, se vocês estiverem vendo a aula só na parte da noite, good evening, ok? Então, basicamente, no pessoal do quarto ano hoje, nossa aula de hoje aqui, certo? No, no, no próximo slide aqui, a gente vai falar de what time is it? Que horas são? Ok? Então aqui a gente vai trabalhar com horário. E basicamente, se vai trabalhar com horário, é importante que a gente saiba o quê? Os números em inglês. Ok? Então, é fundamental que a gente trabalhe com os nomes dos números em inglês. No próximo slide aqui, a gente tem o seguinte. Olha só os números. Nós temos três colunas aqui até o 39. 39. Então, do 0 até o 9 aqui, nós temos, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já aqui na, na coluna amarela, a gente tem do 10 até o 19, certo? 10, 11, 12. Por que eu parei o 12? Porque se você reparar aqui na sequência do 13 até o 19, todas elas, todos esses números são terminados em tim. Tim, 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 tim. Repararam? Certo? Então, aqui nesse sentido, certo? Aqui essa é a força do Tim, a importância mesmo, por ele ser maior, é importante a gente se atentar para essa sequência, para essa, esse, essa tática, para ficar mais fácil de a gente lembrar dos nomes dele, certo? 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, ok? Agora aqui do 20 até o 29, do 20 até o 29, certo? Aqui a gente vai trabalhar com combinação, ok? Nós temos a dezena 20, certo? É a partir do 20, da dezena 20, que vocês vão conseguir fazer essa combinação aqui, certo? Antes do 20 não tem como, certo? É uma outra estratégia. Ok? No caso aqui, ó, eu pego 20 e junto com 1 ficou 21. Eu pego 20 e junto com 2, 22. Assim com 3, 23. E com 4, 24. Com 5, 25. E com 6, 26. Com 7, 27. Com 8, 28. Com 9, 29, ok? 29. Então, aqui na coluna, do lado, a gente vai do mesmo jeito, ó. Do 30 até o 39, do 30 até o 39, a gente usa a mesma estratégia, certo? A gente faz combinação de dezena com unidade, ok? Então, a gente não vai se estender muito para a parte dos números, não, certo? Porque aí eu vou realmente secar a garganta de tanto falar o nome dos números, ok? Então, do 30, que é o 30, você começa fazendo a sequência do 1 até o 9, e você vai ter aqui as numerações, a casa do 30, dos 30, ok? No próximo slide aqui, a gente tem mais quatro colunas. A coluna aqui da, da dezena do forte, certo? Aqui, expondo a combinação do 1 até o 9, do mesmo jeito. A coluna do 50, também com a, mesma intenção, com a mesma intenção, certo? Expondo aqui a coluna do 1, do número do 1 até o 9, 51 até o 59, ok? Do mesmo jeito assim é a coluna do 60, a dezena 60, certo? E a combinação também do 1 até o 9, 61, 69, a coluna aqui da dezena 70, que é o 70, e... Também aqui trabalhando do 1 até o 9, do 71 até o 79. E aqui no nosso próximo slide, a gente encerra a parte de numbers, a parte de números aqui com a coluna do 80, certo? Da dezena 80, do 80, que é do 1 até o 89, 81 até o 89. E termina aqui com a coluna do 90, da dezena do 90, que é o 90, ok? Também na combinação do 1 até o 9, do 91 até o 99, ok? Chegou no 100, 100 em inglês é 100, 
uma centena, certo? Pode dizer 100 mesmo. Okay? Se eu quero dizer 101, eu faço a combinação. 101. 101, ok? Se eu quiser dizer 2, 200, 200, 300, 300, 500, 500, 500, 500, 500, 900, 900, certo? Só seguir essa sequência aí. Se eu cheguei no mil, mil em inglês é one thousand, certo? Um mil, ok? Dez mil, ten thousand, ok? Cem mil, se cem é hundred, eu vou dizer como one hundred thousand, cem mil, ok? E um milhão em inglês a gente chama de one million, ok? E dez milhões, ten million, ok? Aqui já é um número grande, certo? Que vai ter relevância ainda para vocês, certo? Mais na frente, certo? A gente vai poder trabalhar essa parte. No próximo slide aqui, a gente vai entrar com horários, ok? A pergunta que eu posso fazer para horários é What time is it? Que horas são? Ok? E eu respondo it's e uso um número, certo? Referente ao horário. Certo? Se eu quiser dizer 4 em ponto, it's 4 o'clock. Certo? Essa palavra aqui que está destacada, a palavra o'clock quer dizer em ponto, quando uma hora está fechada. Ok? O'clock. 7 em ponto, it's 7 o'clock. 2 em ponto, it's 2 o'clock. 11 horas em ponto, it's 11 o'clock. Ok? E assim sucessivamente. No nosso próximo slide, a gente vai falar aqui sobre o, o relógio em si, certo? A gente vai entender aqui que o que vem do 12 até o 30 aqui, nesse sentido aqui, do, vindo do 12 para o 6, certo? A gente usa o past, que é, quer dizer o após, ok? A tal, tal hora, tais minutos após tal hora, ok? Do 12 ao 6. Agora, do 6 em relação ao 12, a gente usa o to, que isso quer dizer para, ok? Vamos entender isso melhor. It's o'clock, são em ponto. It's 12 o'clock, são 12 em ponto, ok? No caso aqui, ó, é, it's 5 past, it's 5 past, são 5 minutos depois daquele horário. It's 10 past, são 10 minutos depois daquele horário. It's a quarter past, são 15 minutos ou um quarto, certo? Depois daquele horário. It's 20 past, são 20 após aquele horário. It's 25 past, são 25 após aquele horário. It's, a half, it's half past, faltam, aliás, são meia hora após, ok? Já que do 7 até o 12, até o 11, nós usamos o 2. It's 25 to, faltam 25 minutos para. It's 22, ou seja, 20 minutos para. It's a quarter to, ou seja, 15 para. Okay? It's 10 to, 10 para. It's 5 to, 5 para. Lembrando que para quem não conhece, que tá, de vocês do outro lado, que não conhece o ponteiro, os ponteiros é aqui no emprego deles, o ponteiro menor indica as hours, que são as horas, ok? E o ponteiro maior aqui indica os minutes, que são os minutos. Lembrando que o relógio aqui, certo? Tem 60 minutos, ok? Cada pontinho desse relógio aqui vale a um minuto, ok? Então aqui. De cada número desse daqui é que vale assim, de 5 em 5 minutos, ok? Em relação ao ponteiro grande. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e fechou nos 60 minutos, ok? Que equivale a 1 hora. Ah, no próximo slide, a gente vai trabalhar aqui, olha, com aqui os horários. It's 2 o'clock, são 2 em ponto. Se eu quiser dizer 25. It's 5 past 2. São 5 após 2. Professor, eu posso dizer, eu posso, se eu quiser, eu posso dizer 2 e 5, eu posso dizer it's 2, it's 2, 5, it's 2, tracinho 5, 
pause, pause, ok? It's to ten. Aqui são duas e dez. Ou oh, it's ten past two. São dez após as duas. It's quarter past two. São, são 15 depois das duas. It's 20 past two. São 20 depois das duas. It's 25 past two. São 25 após as duas, ok? Lembrando que você também tem a outra maneira, certo? Que você pode falar, tipo, eu quero dizer 2 e 10. It's 2 e 10. 2 e 15. It's 2 e 15. 2 e 20. It's 2 e 20. 2 e 25. It's 2 e 25. Ok? Aqui continuando nessa outra coluna. It's half past 2. São 15 após as duas. Aliás, são, são meia hora. Half quer dizer metade. Meia hora após 2. <coughs> as duas. It's 25 to 3. Faltam 25 para as 3. It's 20 to 3. Faltam 20 para as 3. It's quarter to 3. Faltam, faltam 15 para as 3. It's 10 to 3. Faltam 10 para as 3. It's 5 to 3. Faltam 5 para as 3. Lembrando que vocês também podem usar o outro recurso. É 2 e meia. It's 2.30. 2,35, it's 2,35, 2,40, it's 2,40, 2,45, it's 2,45, 2,50, it's 2,50, e 2,55, it's 2,55, ok? Aqui diz, ó, we use at plus time and give it the time of a specific event. <laughs> Nós usamos o at mais o horário quando a gente está dando o horário específico, o horário de um evento específico. Olha só aqui, the class starts at 9 o'clock. A aula começa às 9 em ponto. The flight leaves at 10 to 3. O voo é, sai às 10 para as 3, ok? Também aqui diz, we use it is or it's to answer a question that asks for the time right now. Que diz o quê? Que a gente pode usar o it is ou então o it's, que é a contração dos dois, para responder a pergunta que pede, que, que pede por tempo agora mesmo. Olha aqui. What time is it? Que horas são? It is half past two. Já são meia hora depois das, das quatro. Four. Okay? What's the time? Que horas são? It's twenty to five. Faltam vinte para as cinco. Ok? No próximo slide, a gente tem aqui um relógio, certo? Indicando especificamente aqui o num, que seria a, a tarde, e o dom, que seria a, a madrugada, não é? Que nós temos late morning, aqui já de manhã à tarde, from about 10 a.m. to 12 p.m. So, de, de, de 10 as, a, já a, a parte de tarde de manhã, né, que já chegou no final da manhã, é a partir de 10 ao meio-dia, ok? No caso aqui, morning, que especificamente seria amanhã, from sunrise to 12 p.m. Seria do, do nascer do sol, ok? Até os dois, a, até o meio-dia, ok? Early morning, de manhã cedo, Certo? From about 2 hours before sunrise to, seven, to about 7 a.m. No caso aqui, a partir de 2 da manhã, aliás, não está amanhecendo ainda, né? 2 da manhã, antes dos, a partir de 2 horas antes do, do, do nascer do sol, até, até as 7 horas da manhã. Ok? Later afternoon, aqui já no finalzinho da tarde. From about 4 p.m. until 6 p.m. Da, aproximadamente, aproximadamente das 4 até as 6 da tarde, certo? É, a, é o fim da tarde aqui, ok? O afternoon, que é a tarde, from, from 12 p.m. to about 6 p.m. Aqui já a tarde em si é das 12 às 6 da, da tarde, certo? E aqui a early afternoon, o, o comecinho da tarde, certo? From about what, from 12 p.m. to about 3 p.m. Ou seja, das 12 da tarde 
até as três da tarde, ok? No próximo slide, a gente tem aqui praticamente o mesmo relógio, certo? Só que aqui, gente, já é relacionado à parte da noite, ok? Night, ó, from about 10 p.m. until sunrise. A noite é de, de, de aproximadamente 10 da noite até o nascer do sol. Middle of the night, que ser o meio da noite, ok? From about 1 a.m. Until, uh, uh, until about 1 hour for sunrise. No caso aqui, é de, de uma das, da manhã até aproximadamente uma hora antes do nascer do sol, ok? A gente tem aqui a midnight, que é a meia-noite, e aqui o round sundown. Aqui, early evening, seria o começo da, da noite. From about 5 p.m. To, uh, to about 7 p.m. Seria aqui de aproximadamente 5 da tarde às 7 da noite, ok? Começo da noite. E já evening em si, à noite, from about 5 p.m. to until 10 p.m. Das 5 às 10 da noite, ok? Das 5 da tarde às 10 da noite. E na late evening, assim, no finalzinho da noite, from about 8 p.m. to Uh, to about 10 p.m., aproximadamente 8 da noite às 10 da noite, ok? No próximo slide, a gente tem aqui, olha, o tempo, o uso normal e aqui o uso é, é, noticiário, certo? No caso aqui, ó, one, são uma, uma hora, it is one, são uma hora, it's one o'clock, são uma em ponto, one, two, It is two minutes past one. São dois minutos após uma hora. It's one or two. São uma e duas. It is eleven minutes past nine. São onze é, minutos depois de past one. São onze minutos após uma hora. One eleven, né? Que é a forma mais direta que vocês podem usar. Uma e onze. E assim sucessivamente até o... 1,57, do 1 ao 57, aliás, do 1 e 57, ficaria, it is 3 minutes to 2, ou seja, são 3 minutos para as duas, ok? Ou 1,57, 1 e 57, como eu tinha explicado para vocês nos slides anteriores. E, finalmente, a gente... A gente conclui essa aula certo? sobre horários, lembrando que para os horários você precisa saber também dos números e precisa ter conhecimento certo? dos períodos do dia, certo? onde começa amanhã, onde começa a tarde e onde começa a noite, ok? É importante também você saber esses detalhes, ok? E o uso do o'clock, que, que indica o, o, o horário fechado em ponto e também o uso certo do relógio de ponteiro, certo? Que horas é que, é, a que horas é quando o ponteiro, os ponteiros estão em determinados números, certo? Ponteiro grande, ponteiro pequeno, para que vocês possam distinguir o horário através dos ponteiros, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Então, nos vemos então, na próxima aula. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo e que vocês possam pôr em prática. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye. See you.